Hey qué tal, hoy les traigo un nuevo top para el canal y esta vez sería los 16 juegos que funcionan en la Canaima MG101 A4 o Canaima Letras Rojas o Canaima Liceísta como ustedes le digan eh, Obviamente cabe mencionar que estos juegos no están del peor al mejor ni nada de eso sino que son por mi propia cuenta y bueno también hay varios juegos que eh, los juegos que voy a nombrar que fue porque ya lo he probado también hay otros que se han probado pero voy a nombrarlo uno de los mejores que bueno que de mi opinión y bueno sin más nada que decir empecemos con el top Deadpool, con una velocidad de 0.5 a 20 fps con gráficos al medio y una resolución de 1024x768 era un juego totalmente recomendable por su acción y por su gracia, de verdad que te va a matar de la risa y cuando te digo de matar es en serio, créanme FEAR 3, con una velocidad de 15 FPS con gráficos al medio, de verdad que es un juego totalmente recomendado, es, total, es un juego de terror y de verdad que te va a dar unos sustos increíbles. Para poder entender la historia necesitas jugarte las primeras, las primeras entregas del jue, de la saga de FEAR, que sería FEAR 1 y FEAR 2 con su DLC, de verdad que lo repito, es un juego totalmente recomendado. Final Fantasy 9. Final Fantasy 9 va a una velocidad de 30 FPS con una resolución de 800x600. Esta es la versión remasterizada, bueno, bueno, digamos así, versión remasterizada, pero también se puede decir como la versión de Steam. Al igual que Final Fantasy 7, eh, los dos juegos van a una velocidad muy buena con una resolución a baja. Por ejemplo, yo lo jugué eh, esta vez en el gameplay, yo lo jugué a 800x600. Y de verdad que va a, a 30 FPS a normal, no se la guía ni nada por el estilo. Al igual que yo lo jugué también en 1024x768 y tampoco se la guiaba. De verdad que es un juego totalmente recomendable por su gran historia y su jugabilidad. But you never do 
Need for Speed Hot Pursuit 2010 con una velocidad de, ser de 9 a 14 FPS de verdad que el juego va es jugable sí aunque muchos saben que funciona ni for Speed Hot Pursuit eh, ni for Speed Most Wanted 2012 que bueno no lo agregué en el canal porque no lo he probado ni nada por el estilo pero yo probé fue el Hot Pursuit eh, es jugable en algunas en algunas carreras eh, va un poco más rápido mientras que en otras carreras va la guía pero esta que es la primera carrera va como un poco lenta eh, en ese momento el frap me lo estaba grabando a como unos 10 fps pero hay algunas carreras que no hay tantos objetos digamos así que puede llegar a 18 fps es un fantástico juego sí, por, por su modo de historia puede poder ser policía y corredor al mismo tiempo de verdad que es un juego totalmente recomendable y bueno Hitman a Solution con una velocidad de 9 a 13 FPS la verdad que es un juego totalmente jugable eh, con los gráficos al mínimo todo al mínimo de verdad que es un juego recomendable muy buena historia muy buena jugabilidad muy bueno de todo de verdad tiene buenos gráficos y la de verdad que es increíble que la canema soporte un juego tan pesado como este The Walking Dead temporada 1 con una velocidad de 15 a 30 fps con todo al máximo y una resolución baja obviamente esto es lo que estoy comentando estas velocidades de fps es al momento de grabar al momento de, no, de jugarlo sin grabarlo el juego va a una velocidad de 40 a 60 fps de verdad que es un juego estable totalmente jugable 
Aunque claro, hay unos lags que de repente da en unas partes, pero es muy rara vez que pasa eso. Un juego totalmente recomendado por su buena historia y por su buena jugabilidad. Walking Dead temporada 2 otra fantástica entrega de, de Tetal Games de verdad que la historia es buenísima eh, vamos a, a saber bueno vamos a ver qué sucede en la vida de Clementine de verdad que es un juego totalmente recomendable para poder entenderlo hay que jugarse la primera temporada y este juego también va como el The Walking Dead temporada 1 al momento de grabarlo va de 15 a 30 fps y al momento de no grabarlo va de 40 a 60 fps con resolución baja. También un juego recomendable. Alan Wake No tengo palabras para expresar este fantástico juego De verdad que es genial Muy bueno, muy buena historia, muy buena jugabilidad Todo es demasiado genial, de verdad Un juego totalmente recomendable para la canema eh, Va a una velocidad de 15 FPS con resolución baja, todo al mínimo Y obviamente esos 15 FPS también metiéndole este, optimizaciones Por ejemplo que yo usé el Hidalgo Switch Que... De verdad que el juego iba mucho mejor. De verdad que, lo repito, un juego totalmente recomendable.
Just Cause 1 De verdad que es un juego bastante bueno Tiene buena historia, tiene buena jugabilidad Y eh, eh, no puedo decir nada de Eidos De verdad que es una compañera muy buena Uno de los creadores de Hitman Y bueno, este Just Cause tiene como una apariencia al Hitman 2 pero un poquito más avanzado, digamos así La verdad que es un juego totalmente recomendable Este juego va a una velocidad de 20 FPS o más Con resolución al, al bajo Y con los gráficos al mínimo también Just Cause 2 De verdad que el juego me llamó bastante la atención Muy buena jugabilidad, muy buena historia Todo Tiene unos gráficos muy buenos Lamentablemente que la Canema no vaya tan bien Que se diga como Just Cause 1 O otros juegos, de verdad que Es lamentable, pero bueno eh, Va con una velocidad de 10 a 15 FPS Con todo al mínimo Con todo al mínimo y una resolución de 320 x 240 Como vieron en el, en el tutorial que yo hice anteriormente eh, hay la opción de ponerlo a 320 por 240 el juego va mucho mejor a esa, a esa resolución aunque es un poco difícil jugar ya que se ve todo borroso lamentablemente bueno pixelado en realidad minecraft The Joy of Creations Story Mode Nadie pensaba que este juego iba a correr en la canaima Ya que yo anteriormente y varias personas, varios youtubers que um, hacen demostraciones Probaron las primeras entregas de The Joy of Creations y no funcionaba ninguna Yo de verdad que yo decía cuando lo descargué, yo dije, debe funcionar, vamos a ver Y bueno, aquí lo están viendo con una velocidad de 20 FPS Lo cons logré conseguir a jugarlo a 20 FPS este poniendo eh, una opción de eh, la resolución de pantalla a 640x480 y el escala le dejé en 0%. Se ve todo muy pixelado, pero por lo menos se juega. Si quieren un tutorial, bueno, ya saben qué hacer. Final Fantasy 12 eh, con una velocidad de 12 a 25 FPS. Lamentablemente esos 12 y 25 FPS es totalmente lagueado porque como se está ejecutando un emulador de PlayStation 2 no es recomendable jugarlo de verdad. Si ustedes quieren, ustedes están acostumbrados a jugar con lag, bueno, pueden jugarlo, pero no es recomendable. Resident Evil Revelations Un juego muy bueno, de verdad Tiene muy buena historia, tiene muy buena jugabilidad Todo, de verdad que es muy bueno Es un poco complicado de jugarlo Por la cantidad de FPS Ya que no va tan bien que se diga Ya que va a una velocidad De 15 a 20 FPS Pero hay momentos que cuando Hay muchos Muchas personas, digamos así El juego empieza como a laguearse De verdad que es muy bueno Pero no, no es tan recomendable 
a esos, esos 15 a 20 FPS es con todo al mínimo. Bendy and the Ink Machine con una velocidad de 15 a 20 fps con una resolución de 640 x 480 y desactivando todas las opciones gráficas de verdad que es un juego bastante bueno tiene muy buen terror y tiene muy buena jugabilidad y la historia es muy buena de verdad que se los recomiendo bastante y bueno también si se fijan eh, en el canal también está la demostración por si quieren verlo completo un gameplay completo del, del capítulo número 1 del juego Slender Terrible 2.0 Un juego fantástico, de verdad, muy bueno, tiene muy buena jugabilidad, muy bu eh, la historia es muy buena, tiene buenos gráficos, de verdad que yo soy muy fan de Slenderman. Yo de verdad que amo los juegos de Slenderman y este juego va a una velocidad de 15 FPS desactivando todas las opciones que está en el menú de gráficos. De verdad que es un juego totalmente recomendable.
Y por último tenemos al famoso Geometry Dash 2.1 Digo famoso porque de verdad que es muy bueno <risa> eh, Este juego va con una velocidad de 60 FPS Con una resolución de 800x600 Y desactivando la sincronización vertical Y el, el fix de, de polvo, digamos así eh, Con gráficos al máximo Excepto con lo que dije anteriormente De verdad que es un juego muy bueno, muy buena jugabilidad De verdad que es totalmente recomendable Y bueno, eso ya sería todo este top. Espero que te haya gustado el video. Por favor, recuerda regalarme un like es gratis. Y tampoco olvides suscribirte al canal para más. Tampoco olvides suscribirte a mi canal secundario que se les haré en la descripción del video. Y tampoco olvides suscribirte eh, seguirme en mis redes sociales, tanto como Facebook, Twitter e Instagram que se les haré en la descripción del video. Y bueno, si quieren más top de juegos que funcionan en esta canaima, no olviden darle like a este video. Otra vez se lo repito si lo sé. Y bueno, eso se despide. Hasta la próxima. Adiós.